ఉపాధ్యాయుల బదిలీల కౌన్సిలింగ్ కు గుడివాడ నుండి ఉపాధ్యాయులు తరలి వెళ్లారు మున్సిపల్ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు స్థానికంగానే నిర్వహించాలని ఎస్టీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు రాజమండ్రి ప్రాంతీయ సంచాలకుల కార్యాలయంలో జరుగుతున్న ఉపాధ్యాయుల బదిలీల కౌన్సిలింగ్ కు గుడివాడ నుండి ఉపాధ్యాయులు తరలి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ గతంలో ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు స్థానికంగానే జరిగేవని ఇప్పుడు మూడు జిల్లాలు కలిపి రాజమండ్రిలో నిర్వహించడం వల్ల ఉపాధ్యాయులు చాలా అవస్థలు పడుతున్నట్లు తెలిపారు ఉపాధ్యాయులు పదోన్నతుల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకులు అరవింద్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పురపాలక సంఘ ఉపాధ్యాయులకి సంఘం నుంచి మరో పురపాలక సంఘానికి అదే పురపాలక సంఘంలో అంతర్గతంగాను బదిలీల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఐదు వందల ఏడు మరియు పదకొండు వందల ముప్పై ఏడుని విడుదల చేయడం జరిగింది అయితే ఈ కౌన్సిల్ అనేది కృష్ణా జిల్లాలో చూస్తే గుడివాడ మరియు మచిలీపట్నం ఒక యూనిట్గా ఉంది విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఒక యూనిట్గా ఉంది కాబట్టి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా పెట్టమని అడిగాం మచిలీపట్నం జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్నారు కాబట్టి మచిలీపట్నం కానీ లేదా విజయవాడ కానీ పెట్టమని అడిగాం నిన్న ఎమ్మెల్సీ గారు కత్ నరసింహారెడ్డి గారు కూడా స్వయంగా ఫోన్ చేసి కూడా అడిగారు అయినప్పటికీ రెండు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గుడివాడ నుంచి చూసుకుంటే ముప్పై నాలుగు మంది టీచర్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు అలాగే మచిలీపట్నం నుంచి కూడా సుమారు ముప్పై రెండు మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నట్టుగా తెలిసింది ఈ అరవై మంది కూడా ఇప్పుడు మరి ప్రత్యేకంగా వాహనాల్లో ఏ ప్రయాసాలకు వచ్చి రాజమండ్రి కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది మరి అలా కాకుండా ఉన్నతాధికారులు ఇక్కడి నుంచి భవిష్యత్తులో అయినా సరే మా రెండు మున్సిపాలిటీలకి కృష్ణా జిల్లా కేంద్రం అనేటువంటి మచిలీపట్నంలో కానీ లేదా అందుబాటులో ఉండేటువంటి విజయవాడలో కానీ పెట్టాలని చెప్పి ఎస్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారని చెప్పి ఇప్పుడు రాజమండ్రి దాకా వెళ్లాల్సి వస్తుంది అంతర్గతంగా జరిగేటువంటి బదిలీలు గతంలో పురపాల సంఘం వేదికగా జరిగాయి ఇక్కడే జరిగాయి ఇప్పుడు ఈ అధికారం మొత్తాన్ని కూడా అపాయింటింగ్ అథారిటీ మున్సిపల్ కమిషనర్ అయినప్పటికీ కూడా బదిలీలు మరియు పదోన్నతులు అన్నీ కూడా మరి రాజమండ్రి ప్రాంతీయ సంచాలకులు ఇవ్వడంతో ఆయన మా ఆఫీస్కి రండి అని ప్రతిసారి కూడా పిలవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి పురపాల సంఘ కార్యాలయాల సిబ్బంది కూడా అనేక వ్యయప్రాసాలకు గురవుతున్నారు మరి అలా కాకుండా ఎక్కడో దూరంగా రాజమండ్రి ఉన్నారు ఈ జోన్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీలకి జిల్లా కేంద్రంగా మాత్రమే మరి కౌన్సిలింగ్ కానీ నిర్వహిస్తే ఉపయో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈరోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పురపాల సంఘాల్లో ఒక్కొక్క పురపాల సంఘానికి ఒక్కొక్క టైం కేటాయించారు షెడ్యూలు అలాగే ఈ బదిలీలో మరి ఎవరైతే వీళ్ళ మేము బదిలీ ఉత్తర్వులు పొందాం వీళ్ళందరూ కూడా వేసవి సెలవులు అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఇమ్మని అడిగితే దాన్ని మాత్రం ఓకే చేశారు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తేదీ నాడు వీళ్ళందరూ కూడా పాఠశాల నుంచి రిలీవ్ అవుతారు ఆ నిమిత్తంగా వేసవి సెలవుల్లోనైనా సరే ఖచ్చితంగా పదోన్నతుల ప్రక్రియని ఖచ్చితంగా చేపట్టి మరి వందలాది మంది ఉపాధ్యాయులు మున్సిపల్ టీచర్లు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు పదోన్నతుల కోసం దాన్ని మరి తక్షణమే పరిష్కరించి పదోన్నతులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా బదిలీల ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ బదిలీల కోసం రాజమండ్రి అనేది మూడు జిల్లాలకి కేంద్రం ఆర్డీఎంఏ ఈ జిల్ కృష్ణా జిల్లాకి లో కృష్ణా జిల్లాకి మాత్రం ఈరోజు బదిలీల కౌన్సిలింగ్లో డేట్ ఇచ్చారు అట్లాగే బదిలీ డేట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మూడు జిల్లాలకి మూడు డేట్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన డేట్లో గుడివాడ కానీ మచిలీపట్నం కానీ అయితే మనందరికీ అందుబాటులో ఉండేది ఏ టీచర్ కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ బదిలీ అనేది తీసుకెళ్ళి రాజమండ్రి ఆర్డీఎంఏల్లో పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎక్కడి నుంచి అయినా ఈ జరిగిన పొరపాటును సవరించుకొని జిల్లా కేంద్రాల్లో కానీ లేదా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఒక ప్లేస్ని కానీ ఎంపిక చేస్తే బాగుంటుంది అట్లాగే ప్రమోషన్ ప్రమోషన్స్ అనేవి ఇచ్చి బదిలీలు చేస్తే అందరికీ బాగుండేది ప్రమోషన్లు షెడ్యూల్ ఇవ్వటం ఆపేయటం చేస్తున్నారు ఈ ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు నుంచి ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి ముందే ఈ బదిలీలు జరిగిన వాళ్ళు ఎట్లాగో ఇరవై మూడో ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి జాయిన్ అవుతారు దానికి ముందుగా ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని ఎస్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్య అంశాలు హౌస్ ఫరాల్ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావు
పద్దాకా మర్చిపోతున్నాను అయిపోయినట్టే